যদ্দুর মনে পড়ে আজকে মা এস কাল দেখানোর কথা হ্যাঁ তো মাই স্কুয়েল দেখে আপনাদের মাই স্কুয়েল কি একটা ডাটাবেস এই ডাটাবেস এর কাজ কি আমরা যে প্রোগ্রামিং করছি পিএইচপি সেটা দিয়ে কি করবো শুধু প্রসেসিং এর কাজ করবো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কিংবা কে লগ ইন করলো লগ আউট করলো এই যে প্রোগ্রামিং গুলা সেগুলো আমরা পিএইচপি দিয়ে করবো আপনি লগ ইন করলে কোন পেজ দেখাবে আপনি লগ ইন না করলে কি পেজ দেখাবে কোন কন্টেন্ট গুলা শুধু অ্যাডমিন দেখতে পারবে কোন কন্টেন্ট অ্যাডমিন ছাড়া শুধু সাধারণ ইউজার করতে পারবে এই ধরনের ফাংশনালিটি গুলা অ্যাড করার জন্য আমরা কি করতে পারি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে পারি তাহলে ডাটাবেজ এর কাজটা কি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কিন্তু আমরা শুধু প্রোগ্রাম করতে পারতেছি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কোন ডাটা আমরা স্টোর করে রাখতে পারি না যখনই আমার কোন সফটওয়্যার বানাবো বা অনলাইন বেজ অ্যাপস তৈরি করব এ ধরনের কিছু তৈরি করব তখনই আমাদের যেটা করতে হবে ইউজার যা তথ্য দিবে সেগুলো বেশ কিছু তথ্য সেইভ রাখা লাগতে পারে যেমন ফেসবুক একটা সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবসাইট সেইখানে যখন ইউজার লগ ইন করে সে কিন্তু অনেক কাজ করতে পারে যেমন ছবি আপলোড করতে পারে তার মনে ভাষাটা পোস্ট করতে পারে এগুলো কিন্তু থাকে সে যখন লগ আউট করে চলে যায় আবার যখন অন্য কোন কম্পিউটার দিয়ে লগ ইন করে তাহলে কিন্তু সমস্যা হয় এগুলো সেইফ থাকে কিন্তু আপনার হচ্ছে ফেসবুক আর মতো আরো তো এরকম সাইড আছে ইউটিউব ইউটিউবে যখন একটা ইউজ আর ভিডিও আপলোড করে এই ডাটা গুলা কিন্তু সেফ থাকে তো ফাইল একটা ডাটা ঠিক আছে ফাইল একটা জিনিস ফাইলের মতো থাকলো কিন্তু টেক্সট জাতীয় জিনিসগুলো সেগুলো কিন্তু ডাটা বেজের মধ্যেই থাকে যেমন একটা ইউজারের ইমেল অ্যাড্রেস কি তার পাসওয়ার্ড কি তার নাম কি তার জেন্ডার কত সে কত তারিখের রেজিস্ট্রেশন করেছে হ্যাঁ কোনো কিছু পরিবর্তন করলে শেষ কবে তার আপডেটটা হয়েছে পরিবর্তন এগুলো সব ডাটা থাকে হচ্ছে কি আপনার ডাটাবেজ তো যেহেতু সব ডাটা ডাটাবেজ থাকে তাহলে কি করণীয় কালের করণীয় হচ্ছে গিয়ে আমাদের ডাটাবেজ শিখতে হবে এরকম ডাটাবেজ যদি শিখতে কোনটা শিখবে ডাটাবেজ কিন্তু অনেক রকমের আছে অনেকগুলো ডাটাবেজ আছে যেমন হচ্ছে গিয়ে ওয়াকাল নামে একটা ডাটাবেজ আছে সার্ভার এটা একটা ডাটাবেজ এর সার্ভার দেন হচ্ছে গিয়ে পোস্টুয়েল এটা একটা ডাটাবেজ তারপরে স্কুয়াল এর বাহিরে যদি যাই আমরা মঙ্গ ডিবি এটাও একটা ডাটাবেজ মানে এই ডাটা গুলা সংরক্ষণ করে রাখছে তো আমরা পিএইচপি সাথে মাই স্কুয়াল এর সম্পর্ক কিন্তু অনেক ভালো আপনি যদি পপুলার সিএমএস গুলা দেখেন সিএমএস কি যেমন ওয়ার্ড প্রেস শুনলাম এজেন্ট আরো অনেক পপুলার সিএমএস আছে তো এই সিএমএস গুলো ম্যাক্সিমামই দেখবেন হচ্ছে আপনি পিএইচপি এবং মাই স্কুয়াল এর কম্বিনেশনের তৈরি তার আমরা বুঝতে পারলাম যে মাই স্কুয়াল এর সাথে পিএইচপি এর রিলেশনটা অনেক গভীর অনেক সুন্দর এর জন্য পিএইচপি যারা শিখে যারা পিএইচপি ডেভেলপার তারা ডেফিনেটলি সাথে মাই স্কুয়াল টাও যতখানি লাগে প্রোগ্রামিং এর সাথে ততখানি শিখে নেয় তা আমরাই অতখানি শিখে নেবো যতখানি লাগে আপনাদের সিলেবাস কি আছে জানা আছে আমার আমি আগেও আপনাদের হয়তো জানেন যাই হোক আমি মাইস্কুয়ালে প্রথমে দেখাই কিভাবে মাইস্কুয়ালটা শুরু করতে হয় তো আপনার ওই যে জ্যাম যে সফটওয়্যারটা যেগুলি আমরা পিএসপি সার্ভার তৈরি করেছি 
এখানেই আমরা মাইস্কুয়াল চ্যালেঞ্জ চালু করতে পারি যেমন হচ্ছে আমাদের এখানে যে অ্যাপাচি সার্ভারটা আছে এটা আমি স্টার্ট করেছি এর ঠিক নিচে দেখেন মাইস্কিউএল লেখা আছে এবং এটা একটা পোর্টের উপর ভিত্তি করে চালু হয়ে গেছে তো মাঝে মধ্যে দেখবেন মাইস্কুয়াল চালু হয় না যদি এরকম হয় তাহলে বুঝবেন হচ্ছে আপনার কম্পিউটার হয়তো অন্য একটা সফটওয়্যার এই একই পোর্ট ব্যবহার করতেছে তখন আপনি চাইলে পোর্ট পরিবর্তন করে মাইস্কাল চালু করতে পারেন এইবার আসেন আমি মাইস্কাল যে চালাবো মাইস্কাল কিভাবে ব্যবহার করে আগে একটু আপনাদের একে বুঝাই হ্যাঁ डाटाबेज मध्य मन कर विभिन्न तथ्य गोकते प्रोजेक्ट आकार बनाते प्रयोजन डाटा <laughs> जेंडार कब तैरिंग এরকম বিভিন্ন ডাটা গুলো আপনার কলামের মধ্যে থাকতে পারে প্রচুর কলাম থাকতে পারে এই কলামের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি ডাটা গুলা রো আকারে প্রবেশ হয় হ্যাঁ এবার কারণ এটা প্রথম কলামটা প্রথম কলামটা কি প্রথম কলামটা হচ্ছে কি আপনার এই যে নাম গুলা থাকবে ফিলের আইডি নেম হ্যান रेजिस्ट्रेशन कर डाटा बेजे इमेज आपलोड होते 
ডাটাবেজে ফাইল রাখতে পারবেন বা টেক্সট রাখতে পারবেন বিভিন্ন টাইপের টেক্স রাখতে পারবেন ইন্টেজার স্ট্রিং কিন্তু আপনি ফাইল রাখতে পারবেন হ্যাঁ ফাইলের নামটা রাখতে পারবেন হ্যাঁ এই নামে অমুক ফোল্ডারে ফাইলটা আছে যেটা আমার হয়তো ইউজারের ইমেজ ওই ফাইলের তথ্যটা আপনি ডাটাবেজের মধ্যে রেখে দিতে পারেন এই গেল হচ্ছে গিয়ে আমার কি ইউজার টেবিল এরপরেরটা যদি আসে তারপরেরটা হচ্ছে গিয়ে একই জিনিস ডাটাবেজ এইভাবে কাজ করে মাইস্টুয়েল অ্যাকচুয়ালি এইভাবে কাজ করে এখন আসেন এই তিনটা বা চারটা কাজগুলো আমি করি ডাটাবেজ তৈরি করি টেবিল তৈরি করি টেবিলের ভিতর কলাম তৈরি করি এবং কলামের ভিতর বিভিন্ন টাইপ আছে যেমন ইন্টেজার কলাম হইতে পারে ডেট কলাম হইতে পারে স্ট্রিং কে ভার্টার বলা হয় এখানে বা চার বলা হয় এটা আপনি ইউজ করতে পারেন আসেন কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই তাহলে আমাদের ডাটা বেজ এইখানে ডাটা বেজ কন্ট্রোল করার জন্য একটা অপশন আছে যেটাকে বলা হচ্ছে গিয়ে পিএইচপি মাই অ্যাডমিন এটা কোথায় পাবেন এই যে মাই স্কুয়াল বরাবর দেখেন অ্যাডমিন একটা বাটন আছে এটা ক্লিক করলাম তাহলে ওখানে চলে আসতো গিয়ে পিএসপি মাই অ্যাডমিন এই সাইডে প্রবেশ করছে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এটা এখনই ওপেন হয়ে যাবে হ্যাঁ ওপেন হয়ে গেছে এখন এইটা হচ্ছে পিএসপি মাই অ্যাডমিন ইন্টারফেস পিএসপি মাই অ্যাডমিন আসলে জিনিসটা কি এটা বলতে পারেন একটা ফ্রি সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন যেটা কোথায় বসে যেটা হচ্ছে কি আপনার ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে আমরা মানে কল করে এই পিএসপি মাই অ্যাডমিনটা ইউজ করতে পারি এতে দেখেন বাম সাইড একটা সাইট বার আছে উপরে একটা নেভিগেশন বার আছে এখানে মাঝখানে কিছু কন্টেন্ট আছে তো এগুলা কি করব আমরা প্রত্যেকটা আস্তে আস্তে করে চিনব আচ্ছা বাম সাইডে যে বারটা আছে প্রথমে উপরে যে পিএসপি মাই অ্যাডমিন লেখা আছে এটা ক্লিক করলে আপনার যে হোম পেজে নিয়ে আসবে ডেস্কটপ পিএসপি পেজে নিয়ে আসবে এর নিচে একটা হোম নামে একটা আইকন আছে ওটা ক্লিক করলো একই জায়গায় নিয়ে আসছে তাই না থাক সমস্যা তার নিচে রিসেন্ট কি কি কাজ করেছেন এরকম একটা অপশন আছে তার পাশে হচ্ছে আপনার ফেভারেট কি কি আছে এরকম একটা অপশন আছে তাই না আর এখানে কি আছে যে রিলোড অপশন আছে রিলোড করে জিনিসটা রিলোড হবে এখানে সেটিংস নামে অপশন প্যানেল অ্যান্ড সেটিংস তো এগুলো আমি চেঞ্জ করি নাই জীবনে লাগে নাই সেটিংস যেমন আছে তেমনই থাক সমস্যা নেই আচ্ছা नाम चाचे আমি নাম দিয়ে দিলাম মনে করেন অথবা মনে করেন তৈরি করেছেন এখন ডিলেট করবেন কিভাবে এই যে উপরে দেখেন অনেকগুলা নেভিগেশন পার আছে এর মধ্যে একটা আছে কি আপনার অপারেশন অপারেশনের মধ্যে আমি হচ্ছে কি গিয়ে বলি হচ্ছে ড্রপ দা ডাটাবেস যদি দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে কি আমার ডাটাবেসটা ডিলেট হয়ে গেল ডিলেট হয়ে গেছে আমার ডিলেট করার উদ্দেশ্য কি আমি আবার নতুন করে আরেকটা ডাটাবেস খুলবো তাহলে উপরে ডাটাবেসে ক্লিক করতে পারি অথবা নিউতে ক্লিক করতে পারি আমাকে একই জায়গায় নিয়ে যাবো তো এখানে ডাটাবেসের নাম চাচ্ছে আবার ক্রিয়েট ডাটাবেস ডাটাবেসের নাম দিয়ে দিলাম সিএমবিডি खुबी पपुलर ক্যারেক্টার তো এই ইউটিএফ এর 
কেস ইনসেনসিটিভ তার মানে ছোট বড় লেটার যাই হোক কেন কেন সমস্যা নাই এখানে আমি ক্রিয়েট দিলাম ওই ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেল হ্যাঁ এখন ডাটাবেস ক্রিয়েট হওয়ার পরে এখন আমার এই যে টেবিলের নাম যাচ্ছে তা আমি তো টেবিলের নাম এখানে প্রথম টেবিলটা কি তৈরি করছি বলছিলাম ইউজার্স এখানে টেবিলের নাম দিয়ে দিই ইউজার্স এই যে পাশে দেখেন বলছে কি নাম্বার অফ কলম মানে কয়টা কলম আপনি অ্যাড করতে চান তো আমি চারটা কলম এখানে বাই ডিফল্ট লিখা আছে এইটাই রেখে দিই আপনি যদি পাঁচটা লাগে তাহলে পাঁচটা দিবেন দশটা লাগবে দশটা দিবেন অথবা আপনি চারটা সিলেক্ট করেও যদি ক্রিয়েট দিয়ে দেন পরবর্তীতে চাইলে আপনি নতুন কলম অ্যাড করে নিতে পারবেন তো আমি এখানে ক্রিয়েট ক্রিয়েট করে ক্লিক করলাম হ্যাঁ তাহলে দেখেন এই যে আমার কাছে চারটা কলমের নাম চাচ্ছি প্রথম ঘরটা দেখেন এই কলম বরাবর এখানে কি লেখা আছে নেম তার মানে আমার কাছে সে কলমের নাম চাচ্ছে তাহলে সে জন্য আমি প্রথমে সব সময় দিই আইডি আইডিটা হচ্ছে গিয়ে ইউনিক হবে হ্যাঁ এবং আইডিটা একটা রোকে রিপ্রেজেন্ট করে যখন আপনি এবং অন্য কারোর সাথে মিলবে না এটা হচ্ছে আইডি পরের ঘরের নাম দিয়ে দিলাম মনে করেন ইউজার একটা নাম থাকতে পারে নেম দিয়ে দিলাম পরের ঘরের নাম দিয়ে দিলাম ইউজারের একটা ইমেল থাকতে পারে ইমেল দিয়ে দিলাম পরে বললাম যে ইউজারের পাসওয়ার্ডটা আমি এখানে সেভ রাখতে চাচ্ছি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম উপরে দেখেন টেবিল নেম ইউজার্স তার পাশে বলা আছে অ্যাড করো কয়টা একটা কলম কলম আমি এখানে গো দিয়ে দিলাম একটা নতুন কলম অ্যাড হয়ে গেছে এখানে আমি বললাম হচ্ছে ইউজারের নাম ইমেল পাসওয়ার্ড আর একটা জিনিস দিয়ে দিই জেন্ডার দিয়ে দিতে পারি এরপরে আর কি অ্যাড করতে পারি বলে দিই যে সে কবে রেজিস্ট্রেশন করেছে হ্যাঁ তাহলে এই কয়টা ফিল্ড আমি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে দেখেন আইডিটা কি ইন্টেজার নামটা কি আমি দিয়ে দিলাম ওয়ার্ক নাম ইমেলটা কি ইমেলটা আমি ওয়ার্ক দিলাম ওয়ার্ক মানে স্ট্রিং এই ওয়ার্কার থেকে আপনি চারও দিতে পারেন কিন্তু হ্যাঁ এটা চারের থেকে ওয়ার্কার বেটার ওয়ার্কার মানে ভেরিয়েবল ক্যারেক্টার আর সি এ চেয়ার চার মানে হচ্ছে শুধু ক্যারেক্টার যে নাম নিউমারিকের মধ্যে ওয়ার্কার পাবেন না ডেট টাইমের মধ্যে ওয়ার্কার পাবেন না এই যে স্ট্রিং আছে না স্ট্রিং এর ভিতরে দেখেন চার আছে ওয়ার্কার আছে ওয়ার্কার তার চারের টুটেন লিমিটই হচ্ছে শূন্য থেকে দুইশো কত পঞ্চান্ন পর্যন্ত আর এর থেকে বড় টেক্স যদি লাগে যে তিন টেক্স টেক্স মিডিয়াম টেক্স লং টেক্স এগুলো নিয়ে নিতে পারে তো আমি এখানে ওয়ার্কার অথবা চার দিতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমি ওয়ার্কার দিয়ে দিলাম ওয়ার্কারটা বেটার আর কি আমার মতে কারণ এটা হচ্ছে ভেরিয়েবল ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার গুলো একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে থাকে চার মানে শুধু ক্যারেক্টার আচ্ছা তো পাসওয়ার্ড যেটা পাসওয়ার্ড ফিল্ড আমি এখানে অনেকগুলো অপশন আছে এর মধ্যে একটা অপশন আছে হচ্ছে গিয়ে এটা এইভাবে করে না চাক আমি ওয়ার্কার নিয়ে নিই পাসওয়ার্ডটা কি নিয়ে নিচ্ছে ওয়ার্কার জেন্ডারটা আমি বলে দিতে পারি ইসের মধ্যে দেখেন জেন্ডারের যে টাইপ সেটা আমি বলে দিতে পারি কি স্ট্রিং এর মধ্যে দেখেন একটা জিনিস আছে এনাম ই এন ইউ এন এই এনাম মানে হচ্ছে গিয়ে আপনার কিছু অপশন দিয়ে দিবেন জেন্ডার ওর বাহিরেও কিছু कलम कमप्लीट कर लाइप गो एर कलम खुबी इम्पोर्टेंट এই লেন্থ এর লিমিটটা আমি বলে দিই জিরো থেকে থাকে হচ্ছে গিয়ে তাহলে আমার আইডিটা আমি এগারো দিয়ে দিলাম কেন এগারো দিলাম এগারো সংখ্যার বেশি আমার লাগার কথা না শূন্য দিলে তো একবারে কমই হয়ে যায় 
আর মনে করেন তিন চার পাঁচ যদি দেন তাও অনেক তিনে মানে সব একশো দুইশো তিনশো তিন সংখ্যা চারে মানে হাজার পাঁচে মানে কি অজুত মানে দশ হাজার বিশ হাজার এগুলা আবার কি লক্ষ ছয় এগারো কত বড় সংখ্যা এগারো সংখ্যার বেশি আমার না লাগতে পারো এর এগারো দিলাম আপনি কম বেশি করতে পারেন নেমটা দিয়ে দিলাম দুইশো পঞ্চান্ন এই ক্যারেক্টারের বেশি আশা করি লাগবে না ইমেলটাও দিয়ে দিলাম দুইশো পঞ্চান্ন আশা করি ইমেলটা দুইশো পঞ্চান্ন ক্যারেক্টার বেশি লাগবে না হ্যাঁ যখন লাগবে আমি তখন ওই যে ওয়ার্কার চেঞ্জ করে মিনিট এক্স টেক্স যত বেশি লাগবে তখন তত বড় নেব হ্যাঁ এই যে जेंडार एक दिए दिल मेल एम एल ए আরেকটা জেন্ডার দিয়ে দিলাম আমি দিলাম গো তারা দেখেন এই যে নামের ভিতরে মেল ফিমেল এটা চলে আসছে তার মানে জেন্ডার মেল এবং ফিমেল এই দুটো অপশন ছাড়া আর কিছু নিবে না তাহলে আমরা এই যে ইন্টেজার দেখলাম ইন্টেজার টাইপ বুঝলাম ওয়ার্কার দেখলাম আর কি কি দেখলাম जेंडार ना दे प्रोड कर मेल धरे नहीं अथवा मन करें क्यों जो तरह नाम ना देफाइन तरह नाम दिए दिल डाडा गुलर मध्य नाम घर डाटा खुजे पाना नहीं नाम डाटा खुजे पाना मध्य बाहर किसते दिए दिल मन कर फिमेल তো আমি এখানে যদি ডিফল্টে যাই ডিফল্টের মধ্যে দেখেন এখানে নান আছে তাই না এই নানের ভেতরে কি বলি যে বলি কেউ যদি কারো জেন্ডার না প্রোভাইড করে আমি বাই ডিফল্ট তাকে আদার্স বানাই দিব কারণ জেন্ডার তো আছে ভাই তোমার জেন্ডার সিলেক্ট করে ফর্ম সাবমিট করো যদি না ফর্ম জেন্ডার না সিলেক্ট করে ফর্ম সাবমিট করো তাহলে তাকে আমি তৃতীয় লিঙ্গ বানাই ডাটা বেজে সেভ করে ফেলাবো এই কয়টা ঘরই মোটামুটি লাভ হ্যাঁ বুঝে বুঝে এই কয়টা ঘর আবার ভিডিও দেখে রিপিট করেন এই যে আইডি বরাবর একটা ঘর আছে একদম সোজা যদি ডান দিকে যেতে থাকে এখানে এআই নামে একটা ঘর আছে এখানে এআই এটার মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স না এখানে এআই এর মানে হচ্ছে গিয়ে অটো ইনক্রিমেন্ট এই যে মাউস উপরে নিলে আবার লিখাও আসছে অটো ইনক্রিমেন্ট তাহলে আইডি ঘরটা আমার অবশ্যই অটো ইনক্রিমেন্ট হবে এবং এটার ইন্ডেক্সটা প্রাইমারি কি হবে প্রাইমারি কি মানে ওই যে প্রধান কি আমি একে কি বুঝিয়েছিলাম একে বুঝিয়েছিলাম যে প্রথম যে ঘর আইডিটা এটা পুরো রোটাকে রিপ্রেজেন্ট করে যেমন আপনার বাসার প্রধান কর্তা কি হইতে পারে আপনার ফাদার যখন কোনো বিয়ে বাড়ির দাওয়াত আসে আপনার বাসায় তখন আপনার ফাদার কি বলে আপনার ফাদারের নাম ও পরিবার বর্গ ঠিক তেমনি আপনার ফাদার যেহেতু আপনার পরিবার বর্গকে রিপ্রেজেন্ট করছে ঠিক তেমনি একটা রোয়ে যখন একটা ডাটা ঢুকে তখন এই যে নাম্বার আইডি নাম্বার টু আইডি এই আইডি গুলা ওই পার্টিকুলার ওকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে তো এর জন্য এই রোটা কখনো একটা সাথে একটা মিলবে না এর জন্য আমি এখানে এআই দিয়ে দিচ্ছি মানে রো এর মান যা থাকবে তুমি অটো ইনক্রিমেন্ট করবা এবং বলে দিচ্ছে রো এর ইন্ডেক্সটা কি প্রাইমারি দিয়ে এখন যখন আমি সেভ দিয়ে দিলাম তাহলে ডাটা বেজে ডাটাটা সেভ হয়ে গেছে হ্যাঁ 
আপনি যত লিমিট দিবেন তত কিন্তু লিমিটটা হচ্ছে শূন্য থেকে আপনার দুইশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত এই যে পাশে লেখা আছে দুইশো পঞ্চান্ন হাই এর বেশি ওয়ার্কার নিতে পারবেন এর বেশি লাগলে আপনি ওই যে লং টেক্স মিনিট এক্সট্রা এক্সট্রা গুলা নেবেন একটু এক মিনিট ওয়েট করেন আমি একটু আসতেছি তারপর আপনাকে টেবিলে ডাটাটা ইনসার্ট করে দেখাবো হ্যাঁ আমি <laughs>
नाम दीब हि छोड़ खाली रखी घर दिल बुझार उपाय नी मेल कर दिल उपाय <laughs> बुझे नहीं आरोप
PHP encrypted data this in it you always use Kurbo. It is put the parent, I like to say MD5. MD5 is got the parent, uh, PHP to secure the same D5. To generate actor project, you can act as Kurban. MD5 is full MD5, but PHP hash data. It is got the chalet, it is one, then do the PHP hash data, it is secure. Then it acts as a director with the mean light. Password can do a key. Then the actor should act as a mean light. Yes, sir. Then the window box works. Yes, sir. Yeah, okay. Shuruta Mila, sir, can the poor rule of the hand? Eleanor of Vegas. Can the MD5 Jedi Coran put the treasury act the card then they can drink the purpose of Gula de Akira? Then to password. Tamani Ota, put how do they check for him? They had it in keep trusted output that you hit upon. The Hon or decrypt for it. When the PHP has turned decrypt for auto, Shujana. I tell the edit for the edit of it. I edit for the initial edit of it. I do the after delay put the chan, but the initial delay for it. Delete for it, delete it, delete it, delete it, delete it. Can't you have a click for it? I'm a catch for it. I'm a catch for it. Why are you looking? Get out to a show, Jimish. Current PHP day, I mean, my split click for a corner of Pindu Matu Sujo Kobo. Pavona. I'm looking at programming it to the tenor. Programming it better. I'm a select of it. Why are you? You, he are white. Why are you? A query lit to have it. A kind of query lit at Jagas. Then short to act a query lit at that. The user through for a decan SQL as a tenor SQL click column. Click for a pore. We can look at this select a star money all all from a star money key will see all. Can I select all from our table and empty users? It can leak it to the appointed go to the other the SQL with a SQL query. Huh? I can go to the lump then I'm a show of pull a data decat. Select all from users where field and name ID. ID, someone, someone, do it. Jar ID, do it. Users, table, that shop data gula, I'm a kid. Then I'm go, you can just ID, number do it. Jar 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 ID, number do from users, where I do go to two. You read it then, tell it the hand put a data decatching. Should you keep name decatch? About the reward and then a name, comma, shut the gender of the GM TR gender from users, where I do go to do do number ID name above gender decatching. The lump definitely name you the PSP mode equality than the tar. Quite young, cool, my skull tick, we de can a jadice, we da can a deal. Even we will not catch her. To quite a dear, Amra Jacatula Kurbo, Javon database, the data pathabo, PHP there, then what so data will have a safe of it. Safe for a data gula, but PHP de request for quite a and put a data gula near and quit a select quite a and put a data near the book. Tarpore hot chicken, database data. মনে করেন আপডেট করব হ্যাঁ তখন আমরা এই কোয়ারি রান করে করব আর হচ্ছে ডিলিট করব এটা করব তো এটা আমি আজকে যেটা আপনি একা আর আজকে করতে যাচ্ছি না আমি এটা আবার নেক্সট ক্লাসে কোয়ারি রান করে দেখাবো আপনি শুধু বেসিক যে কনসেপ্ট আজকে বুঝেই বুঝিয়েছি এর একটু মনে রাখার চেষ্টা করেন দরকার হয় ভিডিও দেখেন আর কোনো কোশ্চেন আছে বলেন টেবিল টেবিল ক্রিয়েট করার সময় যে डेस्क्रिपन लिखे Shake an egg up the egula. Tiny text with a parrot, text with a parrot, 
আরো বেশি টেক্সট থাকলে মিডিয়াম টেক্সট এটা মাউস উপরে নিলে পর লেন্থ কতটা বলে দিচ্ছে দেখছে প্রচুর বড় কিন্তু আবার লং টেক্সট রুপ নেবেন মাউস উপরে নেন একটা পপ আপ উইন্ডো আসছে লেন্থ কত ও বলে দিচ্ছে তো লং টেস্ট লাগে না সাধারণত খুব বড় পোস্ট হইলে লং টেস্ট লাগে মনে করেন বই উপন্যাস লিখতেছেন কোন লং টেস্ট হবে এটা লাগে হ্যাঁ আমরা যদি লং টেস্ট নে আর কম টেক্সট ইউজ করি যেমন যারা বার যেটা হচ্ছে বারকার দিয়ে হয়ে যেতেছে কিন্তু আমরা যদি লং টার্ম নিয়ে নিই কোনো কারণে এটা থেকে কমপ্লেক্সিটি এরকম কিছু আছে বা মেমরি কমপ্লেক্সিটি ওই কিছু না টাইম স্লো হয়ে যাবে একটু এই আর কি আপনার লাগতেছে আপনি একা যাবেন হচ্ছে ঢাকা থেকে চিটা আপনি একা একটা ট্রেন নিয়ে রওনা দিবেন যেখানে হয়তো আপনি একটা গাড়ি নিয়ে যেতে পারতেন বা বাইক নিয়ে যেতে পারতেন তাই না তো আপনি 255 ক্যারেক্টারের মধ্যে আপনার কাজ হয়ে যাচ্ছে আপনি একটা বিশাল লং টেক্সট নিয়ে ওই 255 ক্যারেক্টারের জিনিসটা রাখতেছেন তখন আপনার যে সফটওয়্যার থেকে একটু লে একটু ডাটাবেস একটু হলো তো কি হলো স্লো হয়ে গেল আমরা <laughs> 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 দেখি শুরুতে শেষ দিকে নাই তিনটে একশো দিলেই হয়ে যাচ্ছে মনে হয় ষাট দিলেও হবে তারপরে 
আরো দশ বারোটা চেক করে তারপরে বাইরে কিছু হবে না মনে করেন ই কমার্স সাইট বানাচ্ছেন কারেন্সি আছে দুইটা টাকা আর ডলার এর বাইরে কিছু ঢুকাবে না আপাতত আর কোন কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে আজকে পড়া নিয়ে আজকে আর নাই হ্যাঁ তো ঠিক আছে তাহলে ভিডিও অ্যাট লিস্ট এখানে একবার আমি ইউটিউবে দিয়ে দেব আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকেন তাহলে আল্লাহ হাফেজ